走吧。儿媳不敢啊！你贱人，你这个贱人，你还有脸回来呀？文峰是带着你出去的，为何他被抓了，你却回来了？儿媳不知，他们抓老爷的时候，儿媳正在屋内，我不知。抓人，他总有个理由啊！那官差们没跟你说什么原因吗？没有。他们就直接抓人了，什么话都没有说。你是个没用的女人啊！行，贱人，老八将，老八将，先走，打死我！废物！松手！你是干什么的？你这个老妇人，眼里还有没有王法？光天化日之下就敢动手打人，老身教训儿媳天经地义。你是何人呢？竟敢在我庄府放肆！来人！竟敢威胁当朝六品大员！我看你这老太婆是想去牢里陪你儿子吧你不用这样看着我，你如今也飞黄腾达了，当上官了，你是不是很庆幸啊？庆幸自己逃婚了，不用承受这些。白妹妹，你这样说就不对了。嫁给庄县令，是你一心所求。当初我逃了婚，也正如了你所愿。但你之后遭遇的这一切，我料不到，你也料不到。所以你现在来怪我，岂不是可笑？那你不是就来看我笑话的吗？好了，你笑话也看完了，走吧。我今日来，是要跟你做一笔交易的。什么意思？八妹妹，你是个聪明人，向来都知道如何为自己谋划，也知道怎么选择才是最有利的。你想说什么？你肯定知道，庄文峰藏在暗格里的账本在哪儿吧？你想让我背叛他？只要你把罪证交给刑部，庄文峰就可以受到制裁。你放心，我会帮你脱离庄家，再给你一笔钱。这样，你既得了自由，下半生也可以衣食无忧了。你虽然聪明，但是你的眼光始终局限在内宅之中。如今，我正受陛下的重用，你要是找靠山，难道不是我更可靠吗？多少钱？一千贯，三千贯。你这是狮子大开口啊！一千贯就想让我为你卖命，简直就是痴人说梦。你没说动他，要不然换我去。没事儿，不用了。我不信没有八妹，还治不了庄文峰。王爷。您的伤势还未痊愈，站在这儿做什么呀？还是回屋吧。要出门。哦，这不是要回定京了吗？我再去看看山老师。应该的，我与你同去。嗯、哦。哎，你傻站着干什么？赶紧走啊！
，您去做什么呀？我去看望一下商老先生。不必了，不不不，不必看望了。为什么？我，商老师他这个人，他他不爱见生人，所以他不是才躲到永定县来的吗？王爷，您您不必去看他了啊。可是我明明听说商老先生为人开朗，交友广阔。不开朗，不开朗，他也就能跟那几个钓鱼的老头聊会儿天儿。他若不开朗，怎么能教出你这么能言善辩的学生呢？我这是天赋异禀啊！王爷，桃花酱买回来了。我礼都备好了，王爷，你又戏弄我。明明是你，鬼话连篇，在诓我。我诓。走吧。就是这儿了，好字。嗯，我老师的字可是极好的，我去看看。里面乌漆麻黑的，八成他还没回来呢。王爷，那咱们去荷塘边找找他。看来，商先生的确如传闻中所言，醉心欲垂钓。我跟您说啊，我这个老师啊，他总是自诩姜太公在世，总是把愿者上钩挂在嘴边。其实啊，他都是十钓九空。目无尊长，竟敢在背后说我坏话呀！那您说，您这篮子里是不是空的？哼，哪壶不开提哪壶。<笑>晚辈留言，见过商先生。啊，哦，老师装的，他其实早就注意到你了。就你会说话，拿着。请商先生笑纳。谢了，进屋。就喜欢喝酒。哎呦，这两坛酒一定不错。来，坐坐坐坐呀。我先尝尝啊。您慢点喝，少喝点儿，能不能养点生？一大把年纪了。养什么生啊？且乐生前一杯酒，何须身后千载名？商老头就是歪理多。呃，灶台上是否煮了什么东西？好像炖过了。忘了，忘了，忘了。嗯、啊，好熟悉的味道。哎呀，我就知道你这两天会过来。早早的就准备好了，果然是我最喜欢喝的鱼汤。来吧，多谢。王爷，快尝尝，老师煮的鱼汤可好喝了。王爷，快尝尝吧。嗯，好喝。王爷，好喝吗？嗯。为了招待定王啊，我这。我抓了一把盐，<笑>好喝。王爷，您知道吗？我小的时候啊，每次偷溜出来上课，总是拿我的吃的去贿赂巨吏，让他帮我守着门。后来老师见我总是饿着肚子，就把他钓来的鱼全部都做给我吃了。要不是我那一碗碗鱼汤，你这脑瓜子能这么聪明吗？那是。<笑>赈灾的事情啊，我得提醒你们。严格的说，你们只是掷了个标。先生的意思是说，还有本没有解决。对呀、啊，一个果子表面出现了霉点，你呢挖去了霉点，已然无用。切开
，说不定烂透了。你从小就生在帝王之家，这里面的门门道道，应该比我们更懂。小小的永定县，原本以为只是一家之事，没想到却是你方唱罢我登城。嗯，现在看来，不知不觉，那些世家贵族已经成伟大不掉之事了。看来这个庄文峰只是没棋子。冰冻三尺。非一日之寒。小小年纪，叹什么气呀、啊？我不让您喝酒，您就不让我叹气啊？什么时候走啊？就这两日了。大事小事，都解决了。该解决的大事都解决的差不多了。至于小事吗？也就是说，小事还没解决。嗯。嗯。你们先聊，我出去透透气。哦，好。别看了，眼珠子都粘人背上了。您又乱开玩笑。哼，我是不是开玩笑，你这心里没数啊？真的喜欢上了。